sekalian maka ada sebut tadi tu Tuhan akan ambil yang awal Apa tawaran kita pas untuk nak boleh kepai boleh ekonomi Najib dia tak setuju Mahan dia pun tak setuju Mahan dia zaman dia SST Tukar lagi Tukar import Yang tinggi Zaman Najib dia kenakan GST Yang kita tak setuju apa dia sebab semua tukar ni Dia kenakan hantar rakyat miskin Yang bayarnya rakyat bawah Orang kaya hak 1% tadi tak bayar apa-apa Yang kita pas tawarkan Yang kita pusing ekonomi itu Supaya hak 1% ni bayar Kita akan dapat 52 bilion Hapuskan bawah baru hilang 39 bilion Maknanya apa dia? Maknanya ialah kita nak bebaskan cekaman bawah Kita kenakan yang 1% Kroni-kroni mahati kebanyakan besar ni Pendapatan negara lagi besar Kenakan cukai atas mereka Nak banding 6% ni kenakan kata rakyat SST sama Mahathir Rakyat kena bayar juga GST sama Najib Rakyat kena bayar juga SST sama Mahathir 1% tak kena bayar SST GST sama Najib 1% ni tak kena bayar Yang kita nak Yang pas offer apa dia Kita nak kenakan cukai ke atas 1% yang kita nak bebas dan cukai 6% dari rakyat Bukan balik kepada SST macam orang di sebut Sebab itulah mereka cerita tuan-tuan Yang mahati dia sebut tuan -tuan. Kalau PH memerintah Malaysia Mereka akan hapuskan GST Tapi mahati akui Kita pun akui kalau hapus GST Negara akan defisit Tak cukup belanja Tapi kita pas nak selesai benda tu Kita nak kenakan cukai ke atas 1% Saham nak kenakan cukai Siapa nak korporat nak kenakan cukai kita akan dapat 14 bilion lagi banyak daripada GST Tapi Mahathir kata Hapus GST nak balik SST SST ni tak efisien Kutip panjang rendah macam nak pulihkan ekonomi Tak Mahathir kata bukan nak kenakan GST Bukan nak kenakan SST saja Hapus GST Tukar kepada sistem cukai zaman dia dulu Dan pernaikkan perbaiki Apa yang disebut sebagai levy cukai import dan supamanya Maknanya apa? Maknanya rakyat akan bayar lagi banyak Kita berhutang banyak zaman Mahathir Zaman contohnya kena cukai import Menyebabkan kereta kita berhutang Bayar ansuran cukai kepada kerajaan zaman siapa? Zaman Mahathir Maknanya kalau dia kata nak hapus GST Nak perkemaskan sistem cukai ini Bermakna rakyat akan beli lebaran lagi mahal Tapi kita lepas hapuskan GST pun tidak SST pun tidak, kita punya kunci satu Jangan kena cukai atas orang miskin Ganti cukai orang miskin Nak kenakan cukai ke atas 1% rakyat Hak yang terkaya Yang maha kaya, bukan kaya ni, yang maha kaya Jumlahnya banyak Kita dah sebut tadi, 52 bilion Tapi kalau nak kenakan GST Baru 39 bilion Kalau nak balik semula cukai zaman bahagia Bermakna 20 bilion pun boleh tertutup tadi jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian Saya rasa cukuplah kita hidup zaman mahdi Yang berhutang banyak Yang menyebabkan rakyat tertekan Rumah naik zaman siapa? Zaman polisi tanah zaman mahdi Dia buat land equation to act Menyebabkan hari ni orang tak nak tanah Tuan-tuan tak tahu tak contoh saya ambil silap Zaman mahdi ni income negara pada antara yang bagus Tapi income bagus Rakyat tak membangun disebabkan duit yang banyak Dia tak tunggu kekat rakyat Ciri yang contoh, sebut contoh Nak buat pembangunan Perumahan Nak buat Pensukturan air Nak perhebatkan air Pensuastaan berlaku Bila pensuastaan berlaku, apa yang dibuat? Kita bayar cukai banyak Negara ada hasil banyak Ekonominya bagus pada waktu itu Tapi duit banyak apa dibuat? Di swasta. Apa mana swasta? Swasta ni maknanya hak rakyat Sama contoh macam selangor Air milik rakyat Sungai ni Tanah loji yang buat proses air Semua milik rakyat Pekerja-pekerja adalah milik Adalah rakyat CEO yang cerdik yang bijak urus air ni Adalah rakyat Tapi zaman swasta Dia pergi seruh kepada kroni dia Siapa dia dah dapat Antara splash Milik Tasni Wak Azmi Ini orang kuat Mahdi Orang kuat Anwar Siapa yang dapat? Tasni Razali Ini bekas bendahari UMNO Negeri Orang kuat Mahdi Bila dia dapat Dia beli loji itu dengan duit dia ke? Tak 
Pinjaman Pinjaman tu dah pinjam siapa? Dah pinjam Pinjaman itu Sumbernya cukai kita Dia ambil duit cukai kita Dia kata nak buat pembangunan Dia bagi dekat kroni Dia beli aset rakyat Bila dia dapat syarikat tadi Dijual air itu pula dengan kita dengan Keuntungan Bukan dengan perkhidmatan Menyebabkan air terpaksa dinaikkan Tiga tahun sekali, tiga tahun sekali, tiga tahun sekali Zaman siapa dasar ni? Zaman Mahathi Saya ada pengalaman Melihat bagaimana pengambilan air semula Oleh Tan Sri Khalid Ibrahim Di Selangor Pengambilan balik air Selangor ni Daripada kroni-kroni tadi Bila kita ambil alih balik air Tiba-tiba ada pihak minta naikkan bayaran harga Weh dia dapat lupa satu juta je Tiba-tiba nak minta bayar 2.6 bilion Dah lah dia dapat air itu Milik rakyat Selangor Tanah proses itu milik rakyat Selangor Dia beli buat penyaman pula Duit milik rakyat rakyat Malaysia Tiba-tiba nak suruh kerajaan bayar dengan harga mahal Macam mana sistem boleh berlaku tuan-tuan Tak masuk akal sebab tu nak selamatkan negara Bebaskan Malaysia daripada orang Ini minta maaf anda sebut Zaman Anwar sebagai Menteri Keuangan dan TPM Zaman Mahathir sebagai PM Banyak kerosakan yang berlaku Yang menyebabkan ada kos yang naik Dan Delegasi selepas itu Mah uh, Tun Badawi teruskan Zaman Najib juga teruskan Plus lagi dengan GST sebab tu kalau tuan-tuan nak turunkan beban Rakyat Malaysia Kena boleh pas Sebab Yang ada semangat untuk ambil alih ni Dan sudah terbukti ni selalu Ia pas Dan pas boleh toleransi Sebab tu kita boleh lantik Tansir Khalid Lantik Tansir Khalid sebagai MB Ini bukan PKR Pas yang setuju Pas yang lantik Sebab PKR 13 kursi Pas ada 15 kursi dan saya dengar perbincangan itu Yang melantik Tansir Khalid dan teruskan dia sebagai MB Ada PAS Bukan PKR Jadi sebab apa? Sebabnya kita bersetuju dengan Tansir Khalid Sebab dia selalu dengan dasar kita Anti-perswastaan para rakyat 